ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ എന്നുള്ള വേർഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഡിയംസ് ആണ് ഐ യു റെഡി ദ ഫസ്റ്റ് ഇഡിയം ഇസ് ഹെയർ റൈസിങ് ഹെയർ റൈസിങ് ഹെയർ റൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൈസായി വരുന്ന എന്ന അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് വാസ് എ ഹെയർ റൈസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഹെയർ റൈസിങ് അഡ്വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അഡ്വെഞ്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഹെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് തന്നു എന്ന് അർത്ഥം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിങ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആ അർത്ഥമൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഹെയറി ഹെയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെയറുള്ള എന്ന അർത്ഥം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെയറി ഹാൻഡ് ഹെയറി ചെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോമാവൃതമായ കൈ ചെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഹെയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെയറി അഡ്വെഞ്ചർ പേടിപ്പിക്കുന്ന അഡ്വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു അത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അർത്ഥം വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹെയർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹെയർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം ഒരു ഹെയർ പോലും ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആയിട്ട് അവനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി അയാൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്താനില്ല ഹി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഹെയർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ഇനി നമുക്ക് ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പ്രഷൻസ് കുറച്ച് ഈഡിയംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ആം ഓൾ ഐസ് ടു സീ ഹർ ആം ഓൾ ഐസ് ടു സീ ഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കാണാൻ എനിക്ക് അത്രയും ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം അത്രയും നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഐ ആം ഓൾ ഐസ് ടു സീ ഹർ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഷീ ഈസ് ദി ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ ഷീ ഈസ് ദി ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം ദി ആപ്പിൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ദ ആപ്പിൾ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ടി എച്ച് ഇ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദി എന്നും ദ എന്നും നമുക്ക് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വവൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ടി എച്ച് ഇ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദി എന്നും കോൺസിഡൻറ്റ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് അത് എഴുതുന്നത് വെച്ചാൽ ദ എന്നുമാണ് പറയുക സോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലൊരു സിനിമയുണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ അത് ദി കിങ് എന്നാണ് പറയാറ് ആക്ച്വലി അത് ദ കിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതേമാതിരി ദി കാർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയുണ്ട് ആക്ച്വലി അത് ദ കാർ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിങ്ങിലെ കെയും സി ഒക്കെ എന്താണ് കോൺസെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് വവൽ സൗണ്ട്സ് അല്ല വവൽ സൗണ്ട്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ടി എച്ച് ഇ എന്നാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ദി എന്നാണ് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഷീ ഈസ് ദി ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ അവൾ എൻ്റെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണിയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ബാറ്റിംഗ് യുവർ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റിംഗ് വൺസ് ഐ ബാറ്റിംഗ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗേൾസൊക്കെ ചെയ്താണ് ഞാൻ അത് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കണ്ണിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാണ് ബാറ്റിംഗ് സം വൺസ് ആയി എന്ന് പറയുക സോ വി ക്യാൻ സേ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ബാറ്റിംഗ് യുവർ ഐസ് അറ്റ് മീ എൻ്റെ നേരെ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് ഹി ഈസ് എൻ ഐ ഫുൾ ഹി ഈസ് എൻ ഐ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കാണാൻ മാത്രമുണ്ട് കാണാൻ മാത്രമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അവൻ ഓക്കെ ആണ് അവൻ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ് എല്ലാം ആണ് So, he is an eyeful. അവനെ കാണാൻ മാത്രമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയംസ് നോക്കാം ഐ ആം ഓൾ ഇയേഴ്സ് ഐ ആം ഓൾ ഇയേഴ്സ് ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് റൈറ്റ് അത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ അത്രയും താല്പര്യത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം ഐ ആം ഓൾ ഐ ഓൾ ഇയേഴ്സ് റൈറ്റ് ടെൽ മി യുവർ സ്റ്റോറി ഐ ആം ഓൾ ഇയേഴ്സ് നീ എൻ്റെ കഥ പറയാം എനിക്ക് അത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഞാനത് കേൾക്കാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയർ മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യം തന്നെ ദാറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് എ മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ന്യൂസ് വാസ് മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ചെവിക്കതൊരു ഒരു മ്യൂസിക് പോലെയായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കിയൊരു ന്യൂസാണിത് എന്നാണ് അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് യൂസേജ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ തിക് ഇയർ ഇഫ് യു ഡോൺ ലിസൺ ടു മീ ഗെറ്റ് എ തിക് ഇയർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെവിക്ക് നല്ല അടി കിട്ടുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ പറയ